natürlich noch weitere Schilddrüsenerkrankungen und darauf wollen wir jetzt zu sprechen kommen. Frau Maxin, woran merken Sie das mit Ihrer Schilddrüse, was nicht stimmt? Ja, zunächst merkte ich das an einem leichten Druckgefühl im Hals, was ich vorher nicht verspürt hatte. Ja. Und ich hatte auch Haarausfall bekommen und Durchfall und ähm, dachte an die Schilddrüse, weil meine Mutter mir immer eingeschärft hatte, an die Schilddrüse zu denken, weil Schilddrüsenkrankheiten bei uns in der Familie sehr häufig sind. Das, das gibt es ja auch, ja, dass eben ganze Familien mit Schilddrüsen behaftet sind. Ja. Gut, also Sie sind dann wahrscheinlich zum Arzt gegangen? Ich bin zur Hausärztin gegangen ja. und habe Sie gebeten, die Schilddrüse untersuchen zu lassen, aus den geschilderten Gründen. Und wurde beim Radiologen dann ein Sintigramm gemacht und Blut abgenommen. Und der stellte fest, dass die Schilddrüse leicht vergrößert war und empfahl die Einnahme von Schilddrüsenhormonen. Und das lehnte die Hausärztin aber ab, weil sie meinte, das käme durch Stress, weil ich damals also auch Diplomprüfungen gemacht habe. Und ja, bin ich wieder nach Hause gegangen damit. Mhm. Und dann wurde... Einige Jahre später per Zufall die Schilddrüse wieder untersucht, als ich wegen was anderem im Krankenhaus war. Und da wurde auch festgestellt, sie ist noch weiter vergrößert und jetzt ein kühler Knoten auf der rechten Seite. Mhm. Und die Ärztin empfahl also auch die Einnahme von Schilddrüsenhormonen, aber das tauchte dann im Endbericht von dem Krankenhaus nicht mehr auf. Und deswegen wusste es der Hausarzt dann auch wieder nicht. Mhm. Ich habe es dann nachträglich, weil ich mir die Laborbefunde besorgt habe von damals, dann ja. erfahren. Sie haben also nicht locker gelassen, kann man das so ja. sagen? Also da wurde dann empfohlen, dass die Schilddrüse in einem Jahr wieder kontrolliert werden soll in dem Endbericht vom Krankenhaus. Und da bin ich zu Hause dann wieder zu dem Radiologen gegangen. Und der stellte dann fest einen heißen Knoten auf der linken Seite Verdacht. Aber schon zwei Knoten. Ja. Einen heißen und einen kalten. Ja. Mhm. Ähm, nun, äh, wie war das so? Also jetzt gehört er mir, jetzt habe ich einen heißen und einen kalten Knoten. Und kam mir dann nicht gleich wieder die Worte der Mutter in den Sinn? Schon, ich dachte das immer. Irgendwas ist ja wohl nicht in Ordnung. Ähm, aber äh, er empfahl dann eben ein Suppressionssyndigramm, um das genauer abzuklären. Und in dem Moment hatte ich also keine Lust mehr, weil ich dachte, der eine Arzt sagt äh, kalter Knoten oder kühler Knoten, der nächste Arzt sagt heißer Knoten, jetzt soll schon wieder eine Untersuchung gemacht werden. Das habe ich einfach nicht verstanden. Und das müssen wir jetzt mal etwas aufschlüsseln mit unserem Experten. Herr Pfannenstiel, das, ist ja jetzt, äh, das haben wir ja verschiedene Begriffe gehört. Wir haben einmal kalten Knoten gehört, einmal heißen Knoten gehört. Wie, wie äh, kann man das am besten erklären? Ein kalter Knoten ist ein Knoten, der nicht mehr Hormon produziert, inaktiv ist. Mhm. Und das kommt aus dem amerikanischen Hot Nodule, der heiße Knoten. Wir haben auch ein Bild dazu der, vorbereitet. Der kalte Knoten. Ja, also rechts unten, das ist der heiße Knoten ja. und darüber, das ist der kalte, kalte Knoten. Knoten. Ja. Ja. Inaktiv und überaktiv mhm. sind die Begriffe für kalt und heiß. Ja. Und kalte Knoten können eventuell bösartig sein, das sollte man unbedingt abklären. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Drei von 100 haben maximal einen bösartigen Prozess. Das kann man durch eine Feinadelpunktion abklären. Mhm. Und heiße Knoten kann man durch das Suppressionssyntigramm, was eben erwähnt wurde, feststellen, indem man das umliegende, noch regulierbare Schilddrüsengewebe unterdrückt, mit Schilddrüsenhormonen künstlich unterdrückt. Und der heiße Knoten ist eben unabhängig von übergeordneten Regulationszentren mhm. und lässt sich nicht unterdrücken und bleibt mhm. sichtbar. Und das sieht man dann also schön auch. Und deswegen macht man vorher den Test der natürlich auch eine gewisse Belastung für den Patienten darstellt. Sie haben ja darauf auch äh, reagiert mit entsprechenden Beschwerden. Aber das ist dann halt einfach mal äh, notwendig. Jetzt Frage, die, die Struma, einfach nur diese Jodmangelstruma, diese Schilddrüsenvergrößerung. Kommt es da automatisch auch zu Knoten oder muss das nicht sein? Zunächst nicht, denn die, die Struma wird schon sehr früh angelegt. Im Kind sind vor allem im Jugendalter, in der Pubertät, vor allem auch wieder, wie Sie schon sagten, bei den Frauen häufiger als bei Männern. Aber je länger der Kopf besteht, kommt es eben zu Erschöpfungsarealen, zu kalten Knoten oder kompensatorisch bei Jodmangel zu überaktiven Knoten, die mit äh, mehr Aktivität und wenig Jod versuchen, den Jodmangel auszugleichen. Mhm. Der heiße Knoten und der kalte Knoten sind Folge des Jodmangels und beides wäre vermeidbar. Wenn man Jod mit nehmen würde, in ausreichender Form. Ja. Mhm. Wenn die Jodversorgung, die mit dem jodierten Speisesalz, mit den jodhaltigen Nahrungsmitteln nicht ausreichend ist, muss man Jod in Deutschland leider noch zusätzlich ja. nehmen. Vor allem in den Familien, wie bei Frau Maxin, wo der Kopf gehäuft vorkommt. Jetzt, wie kann man sich das vorstellen von den Beschwerden her? Jetzt hat jemand einen kühlen oder dann kalten Knoten und einen heißen Knoten. Einmal eben eine Schilddrüsenunterfunktion und dann aber auf der anderen Seite natürlich eine Überfunktion. Was kann denn jetzt an Beschwerden? Ja, das kann eine Kompensation sein, dass der 
Untergang von Gewebe auf einer Seite ausgeglichen wird durch überaktives Gewebe auf der anderen Seite. Und irgendwann kippt das Gleichgewicht und dann kommen solche Beschwerden, wie sie Frau Maxim geschildert hat. Mhm. Eine Überversorgung mit Hormon führt zu schnellerem Herzschlag, zu innerer Unruhe, zu Nervosität, Gewichtsabnahme. Dinge, die Frau Maxim geschildert ja, ja, ja. hat. Ja, aber jetzt kann man vielleicht schon verstehen, warum die Schilddrüse, obwohl sie natürlich bekannt ist, jeder hat eine Schilddrüse, aber warum das manchmal auch so schwer ist mit der Diagnose, weil es eben wirklich unterschiedlichste Schilddrüsenerkrankungen gibt, die dummerweise auch nur manchmal parallel nebeneinander da sind. Und dann weiß man wirklich äh, als Laie, ja, was, was ist denn jetzt eigentlich äh, los? Jetzt haben wir äh, Suppressionssyndikramm schon gehört, also wenn dann Schilddrüsenhormon gegeben wird. Aber das ist ja nicht unbedingt, steht ja nicht am Anfang dieser ganzen äh, Diagnosemöglichkeiten. Welche weiteren Untersuchungsmethoden haben wir denn noch? Ich erwähnte schon die Feinnadelpunktion, die bei einem kalten Knoten durchgeführt werden soll. Also wird reingestochen und Gewebe entnommen? Das ist so einfach wie eine Blutentnahme aus der Armvene, tut nicht weh. Und es werden einige Zellen abgesaugt und unter Mikroskop untersucht. Und in 97 Prozent der Fälle sind es gutartige Zellen, sodass die Knoten nicht entfernt werden müssen. Es mhm. ist die Vorstellung bei vielen Laien, dass ein kalter Knoten bösartig sein kann und die drängen dann manchmal auf eine operative, eine chirurgische Klärung. Das muss nicht sein, das kann man durch die Feinadelpunktion verhindern. Mhm. Es sei denn, dass der Kopf mechanisch behindernd ist, dass Schluckbeschwerden bestehen, dann muss der Chirurg das Organ kleiner machen mhm. durch eine Operation. Frau Maxin, wie wurden Sie denn jetzt behandelt? Tja, das wurde schließlich mit einer Radiotherapie behandelt. Und ähm, ja, ich habe jetzt keinerlei Beschwerden mehr von der Schilddrüse her und nehme Jodid-Tabletten, habe also auch keine Unterfunktion. Vorher haben Sie keine Jodid-Tabletten genommen? Ja, das war dann so. Eines, äh, einmal im Juni hielt Herr Professor Pfannstiel in meiner Heimatstadt einen Vortrag über Schilddrüsenkrankheiten. Und da bin ich hingegangen, weil ich ja, wie gesagt, mir so unklar war, was da jetzt eigentlich los ist. Und da wurde eben empfohlen die Einnahme von Jod. Und da habe ich mich zu Hause hingesetzt und dann mein... Äh, Aufnahme, tägliche Aufnahme von Jod in der Nahrung ausgerechnet und kam dann auf 30 Mikrogramm. Und habe ich mir gedacht, das ist ja einfach zu wenig, weil empfohlen wurde 200 Mikrogramm. Und habe dann eben praktisch, kann man sagen, systematisch angefangen, mehr Fisch zu essen, zweimal in der Woche. Und da ich aber schon diesen heißen Knoten hatte, ähm, war das wohl dann die Ursache dafür, dass sich die Beschwerden noch weiter verstärkten. Und ich bekam dann also auch, wenn ich Fisch gegessen hatte, rote Flecken am Hals und die Haare fielen zunehmend aus, Durchfall, Nervosität, Lärmempfindlichkeit auch. Und ja, da wurde dann schließlich die Diagnose dann gestellt. Jetzt, liebe Zuschauer, dürfen wir aber eins nicht verwechseln. Es war zwar hm, in Anführungszeichen falsch, dass jetzt hier das Jod genommen worden ist, aber es ist ja keine neue Erkrankung dadurch entstanden, sondern das Ganze ist etwas früher oder intensiver Herr Van Stiel nickt, intensiver zum Ausbruch gekommen. Demaskiert ja. worden. Die Krankheit war latent die vorhanden Maske im Verborgenen worden, ja. und ja. ist dann durch ja. die Jodgabe ja. erst erkannt worden. Aber jetzt, glaube ich, dürfen wir eins nicht verwechseln. Kalte Knoten werden natürlich nicht mit der Radiotherapie behandelt. Ja. Die war, der war vorher punktiert worden. Richtig. Ja. Also, dass, dass man da dass ja. wieder jetzt sich kein Fehler einschleicht, wie Sie damals bei dem Vortrag. Und jetzt hört jemand kalte Knoten und Radiotherapie. Auf die Radiotherapie kommen wir nachher noch zu sprechen. Welche weiteren Möglichkeiten haben wir denn noch so eine äh, der Schilddrüsenbehandlung? Eine medikamentöse Behandlung mit Tabletten ist in diesem Fall schwierig, weil das Jod ja zu einer vermehrten Hormonproduktion geführt hat, weil Schilddrüsenhormone, die man gibt, äh, auch zu einer Addition zur Eigenproduktion führen, ebenfalls die Situation verschlechtern würden. Und dann gibt es noch Medikamente, die die Schilddrüsenfunktion bremsen, die Schilddrüsenstopper, die kann man geben, um vorübergehend eine Verbesserung der Beschwerden herbeizuführen, ist aber keine Dauerlösung. Eine Dauerlösung ist eine definitive Therapie, dass der Chirurg das kranke Gewebe entfernt oder mit radioaktivem Jod das überaktive Gewebe so geschädigt wird, dass der Knoten, der vorher heiß war, hinterher kalt ist. Mhm. Das müssen wir uns also so vorstellen. Wir bekommen, wie Herr Pfannstiel schon gesagt hat, äh, radioaktiv markiertes Jod schlucken wir. Und dieses Jod wird jetzt gerade vom heißen Knoten richtig aufgesaugt. Er ist ganz begierig drauf. Und in dem Moment bedeutet das sein Todesurteil. Der heiße Knoten geht nämlich zugrunde. Und das normale Schilddrüsengewebe wird, Herr Pfannenstiel, glaube ich, nur wenig, äh, nimmt nur wenig Schaden. Man kann ja noch eins machen. Man kann jetzt diesem Patienten noch vorher Schilddrüsenhormon geben, damit es runtergefahren wird und dann eben gar kein äh, Schaden hier ja. zu verzeichnen ist. Jetzt haben wir zwei Methoden gehört. Einmal das Messer. Und einmal die Radiotherapie. 
Jetzt ist es in Deutschland so, dass das Messer immer noch führend ist. Stahl und Strahl, ja. Stahl und Strahl, ja. Und die Radiotherapie ist weit im Hintergrund. In Amerika ist es genau umgekehrt. Wie kommt das? Einmal, weil in Amerika die Kopfkrankheit nicht bekannt ist. Die vergrößerten Schilddusen gibt es dort nicht. In Amerika nimmt man zehnmal so viel Jod auf als hierzulande. Die haben also keine vergrößerten Schilddusen, sodass der Chirurg gar nicht viel zu operieren hätte. Hierzulande sind die Schilddusen eigentlich immer größer als normal. Auch die Werte, die Sie vorhin angegeben haben, sind die obersten Normwerte für Europa. Und äh, in Schweden sind die Schilddusen halb so groß wie bei uns. Und mhm. bei uns ist der Normwert nur verdoppelt worden, sonst hätten alle einen Kopf. Mhm. Die äh, Operation ist äh, angezeigt bei großen Schilddusen, die mechanisch behindernd sind, die Schluckbeschwerden machen, Atembeschwerden machen. Aber die Radiotherapie kommt bei einer wenig vergrößerten Schilddüse wie bei Frau Maxin durchaus in Frage, wenn bösartige Prozesse ausgeschieden sind, ausgeschlossen sind und ist ein ganz elegantes Verfahren. Die Schilddüsenzellen werden betrogen, indem man künstlich radioaktiv gemachtes Jod gibt, wird in der Schilddüse gierig aufgenommen, vor allem von dem heißen Knoten und der wird durch die Beta-Strahlung, die ganz geringe Reichweite hat, selektiv geschädigt, sodass er schrumpft und ein kalter Knoten wird. Das übrige Körpergewebe wird praktisch nicht mit Strahlen exponiert oder ist so gering wie eine Röntgenaufnahme der Beckenorgane.